。本场拍卖会唯一的拍品，来自不周山的妖人。此妖人，他的血液将能治百病、解百毒，而且心之空白如同一张白纸，可以任由主人调教养成。这么美的女人，买回去也不吃亏吧？叶少，您被遗传病折磨了二十八年，每次发病生不如死，医生说可能撑不过一年了。既然神医谷的神医找不到，您看，我出五百万。我出六百万，一千万，叶氏一个亿。这是叶氏的继承人叶之庭，他怎么会出现在这个拍卖场？叶先生出价一个亿，一个亿一次，一个亿两次，一个亿三次，恭喜叶先生。这个小疯子的血的确有点左右。从今往日起，你挂我姓，名成欢，而我就是你的主人。装傻这么久，终于能进叶家了。是应该毒发身亡了吗？哎，小婷，嗯，找到神医了没有？姑姑很担心你的身体。哎，你这报的是？神医没找着，倒是捡回来一个小哑巴。小傻子，你会是我的解药吗？哎，小婷，叶少累了，还请姑姑别再追问了。叶谦，那你告诉我，这到底是怎么一回事？他怎么活着回来了？叶少就是捡回来了个小丫头。哥，我听说你花了一个亿买了个傻子回来。傻子，叶少，这是妖人手册。这妖人母亲妖消还不是最佳，她的性质开发的越成熟，血液的价值功效就越高。性质成熟共分三级，第一级呢是学会说话和识字，第二级呢是懂得感情，会哭和笑。至于这第三级，嘿嘿嘿，叶少回去研究研究就知道了。他可不是一个普通的傻子，一混就明白了。叶少都快订婚了，还带别的女人回家，还是抱着回来的。他不怕被楚然小姐知道吗？自从叶少父母去世后，整个叶家都是他的，他怕什么？先不说了。他人呢？怎么不见了？不知道书房有没有关于不中山的线索？我老了，叶少，那姑娘不见了。什么？药人手册第三集是什么？原来你在这里啊！原来你在这里啊！他是真的不会说话，还是装的？要是再敢乱跑的话，就把你的腿给打断。嗯、今天就让我看看，我花了一个亿买回来的女人到底。他这是在试探我，终于是忍不住了。
这样都没反应，看来周记拍卖场没有骗人，他真是个小傻子。叶少，给这小哑巴准备的衣服已经送到了，跟我来。太暴露了，不行，太老气了。这小伙子穿白裙子的样子还挺好看，我的眼光果然没错。啊很好，以后就按这个风格来。恭喜西点恢复自由身，顺利进入叶家。夜成欢，夜夜成欢，在天下。这叶家少爷可真会娶。不周山实验室，灭我玄族，杀我父母，两年对我日复一日的折磨。<笑>我要利用叶成欢的身份，让那些伤害过我的人付出代价。嗯、叶少，您又发病了，这病不能再拖了，让小哑巴尽快给您输血吧。不行，等他心智提升了再说。提升心智，那谁来教他呀？难不成由我亲自来教啊？这是你的名字，嗯，跟着我一起念。啊，叶成欢，成欢，呃，对，你的声带没有问题，多练练，争取说出来。教一个小傻子有什么难度？洗澡的时候打开这里，水从上面会下来，呵呵知道了。这叶之田是傻子吗？他想干嘛？为什么脱衣服？他想干嘛？为什么脱衣服？学会准备淋浴了吗？我来教你用刀叉。刀叉有完没完？我只教你这一遍了。如果你学不会的话，我就把你的手一根一根全都剁下来。来，我们继续。叶之庭到底是怎么成为叶家继承人的？不仅没有一点生活常识，还动不动就脱衣服、啊，简直是个大变态。西姐，我们刚刚查到步舟山研究所的一个博士最近出现了，给我盯紧他。好的，西姐。另外，我们黑了研究所的资金系统，发现背后的资金是从华国流出去的。什么？华国？查到华国，就说明。你方向更近，还没好吗？完了，不会被发现了吧？真不知道害死。小傻子，下次洗完澡记得把衣服穿上。还好没被发现。你要是生病了，你的鞋可就没用了。这哑巴原来是给叶之庭换血的，怪不得看得这么重要。不行，我绝对不能让他如愿。姑姑这么着急喊我过来，是婷哥哥找我商量婚礼的事儿吗？哎，也不知道小婷是怎么想的，有你这么好的未婚妻，她还……这个女人是谁？她为什么会在叶家？她呀，是小婷在外面捡回来的傻子。仗着自己有几分姿色，还想入小婷的瘾
捡回来的傻子。喂，傻子，本小姐奉劝你，赶紧离开叶家，不然我有你好看。我跟你说话呢，还敢瞪我？你不过是婷哥哥找回来的一个傻子，我才是他的未婚妻，你拿什么跟我比？我跟你说话呢，你是哑巴吗？何止是个哑巴。还是个没智商的傻子，真不知道小婷是怎么想的。然然，你也别生气了，小婷就是和他玩玩罢了。啊，快要下雪了，我们进去吧。解决了你，叶之婷也活不了两天。叶之婷这个未婚妻真够愚蠢的。那我就陪他玩玩，看看叶之婷是会心疼我，还是心疼他。叶倩，那是叶少，那是小哑巴，他怎么下雪天还在外面？他终于来了、嗯。下这么大的雪，为什么不回房间？不能生病，你知不知道？差点忘了你没有心智，小傻子，我是一刻也不能离开你吧？婷哥哥，你为什么要抱着这个来历不明的女人？她怎么配？难道你配？婷哥哥，我才是你的未婚妻。你少拿未婚妻说事，你是什么样的货色，你心里不清楚。婷哥哥，你，小婷，为了一个外人，不至于。外人，哦，说起来，宁波好像也是外人吧？被抱养来的姑姑，被抱养来的姑姑，怎么，我说的有什么不对吗？婷哥哥，你不要被这个傻子给骗了。惯<笑>了我的戏，他就是我叶之婷的人。我叶之提的东西，别动，别碰，别抢，明白了吗？他这个傻子，竟然敢挑衅我！姑姑，你看到了吗？没有啊，这个女人不是个傻子吗？你不会是看错了吧？我不可能看错，他绝对不是个傻子，他刚刚就是用挑衅的眼神看我的。然然，你不能着急。小婷现在把他看得跟眼珠子似的，我们要慢慢处理。等你解决了这个傻子，我的计划又能顺利进行了。姑姑说的对，他一个野女人，也敢跟我抢男，我要让他生不如死。叶倩，去把医生请过来。是。我到底是怎么了？为什么会心疼这个药人？叶少。王医生来了，过来，看他怎么样了。要是让叶之婷知道我装病，你肯定会怀疑。在我查清真相之前，绝对不能暴露自己。我来吧。来，站起，别动，别动。谁教你这些？心智有没有？会懂这些？谁教你这些？心智有没有？会懂这些？医生，他可能是从电视上学的。小哑巴虽然心智不高，但模仿能力总是有的。好险，差点死在他手上。这句话的是我，真诚。看来小傻子的心智有进步，下一步就该是开口说话了。走。怎么不吃，还等着我哥喂你啊？我小时候生病，我哥都不会。哎，不许动
。再动的话，我可保不准会做什么。这个大变态，在身边肯定不能长久待下去啊！等我查完华国的线索，立马离开。不是哥，你为什么对他那么好啊？你该不会是喜欢上这个小傻子了吧？<笑>陈欢身子骨弱，心智还不成熟，所以我不在家的时候，你要好好照顾他。我凭什么要照顾他？小易，好，外面太危险了，千万不能让陈欢离开叶家一步，知道了吗？哎呀，知道了，知道了。说这么好听，明明就是为了我的血。我过两天要出去一趟，陈欢就交给你了。知道了。叶之庭要出去。那我岂不是有机会溜出叶家查一查研究所的事情了？兔子报。叶晨欢，你倒是毒啊！难不成你真的是个傻子？啊？正因为我不是傻子，所以我才不毒。我到底是造了什么孽要教你认字？我到底造了什么孽要听你教我认字？你到底毒不毒？你不毒，我可告诉我哥了。哎，楚然姐，你来干什么？我哥不在家。我知道呀，小叶，就是叶哥哥叫你过去一趟。我哥叫我干啥？他没说，你快去吧。你乖乖待在家，啥都不许去。你在玩什么呀？这牛奶怎么有一股怪味啊？糟了，这个女人给我下了。你这个贱人，终于落到我手上了！敢抢我的婷哥哥，看我怎么收拾你！楚小姐，叶少，请他离开叶家，把这个加到那个傻子的饮料里。这事成之后，我给你五百万。问不问楚然姐，我哥在哪等我？来，速速给他打个电话呗。喂，小易，怎么了？哥，你找我啊？我没找你，谁说我找你了？哎，不是你跟楚然姐说让我来找你的吗？楚然？咦，小傻子又跑哪儿去了？我不是让他乖乖待着吗？什么？你说小傻子不见了？立刻定位他的位置，调他回去。糟了。居然着了这个女人的道，头怎么这么晕、啊？傻子，我就说过你会落在我手里，就是这个眼神，我就说那天你挑衅的看着我不是我的错觉。是的，我就知道你是装的，你这个贱人，现在终于不装了是吧？贱人，你装傻到底有什么目的？靠近听哥哥到底是为了什么？还敢无视我？到底是谁给你的脸？我告诉你，我才是听哥哥的未婚妻。我跟他可是青梅竹马，就你这种贱人，我配想想我的亭哥哥？你在叶之庭心里什么地位？你心里不清楚？闭嘴！你算什么东西？也敢质疑我？快给我毁了他！是。你放开我！放开我！放开我！再知道害怕了？我告诉你，晚了。你找人玷污我有什么用？在叶之庭心里，只有我，没有你。不可能！不信你试试。我杀了你！啊！你摔下去变成一滩烂泥，我就让人把你的血肉拿去喂狗！我要让你死无葬身之地！真真可悲！闭嘴，贱人！住手！陈欢，听哥哥。你听我解释，这个女人根本不是傻子。闭嘴，李谦，是叶少。你哥哥，你相信我，她真的不是傻子。她告诉你，肯定还有其他目的，她真的不是傻子。叶谦，通知下去，取消叶家和楚家的婚约，然后交给警察。我想再看几把。好的，叶少。陈欢小姐，没什么大碍，只是失血过多，等睡醒了就没事了。陈欢小姐最近的饮食需要多给她补一补，其他方面呢，她毕竟是个药人。陈欢，陈欢，陈欢。我是怕，他们这个
宋子，赶紧给他看看到底怎么回事。没什么大问题，多半只是惊吓过度。这个人的声音怎么有点耳熟？我在哪里见过他吗？怎么处理？这我要开一些安神补心丸，这样会得到一些缓解。还不赶紧去？哎，是。他果然被带到了叶家，看来心智还没开发成熟。小茶馆，你放心吧，以后有我在，不会再出现这样的事了。我真是大意，居然着了叶之庭这个蠢货未婚妻的道，别再让我遇见他。怎么样，好些了吗？你的伤都好了，西姐，叶氏集团在森林公告上花重金指名找凤凰，说是让你帮忙寻找神医谷神医，接不接？神医谷，不接，退掉。可他们开出了天价，那也不接。博士的事情怎么样了？呃，这目前还没进展，快一点。叶少，四林组织的人回复我们了，说，哑了，说那个凤凰拒绝了我们这一单，拒绝，还好陈万小姐来了，怎么了？肚子饿了，走，带你吃早饭去。叶少，凤凰拒绝接单，我们还继续吗？继续，价格加到十倍，是，十倍。叶之庭是疯了吧？都天价了，还往十倍的价格涨？他手多有钱，就算他再加一百倍，我也不会接。来，我帮你吃。很不舒服的好吗？叶少，这是怎么了？能怎么样？说到某个人的开关了呗。自从那天碰到叶之晴的开关，他已经好几天不出现了。哎，每天都在装哑巴傻子，还要被像盯犯人一样被盯着，被出任务都累。嗯，小林那边的事情也没有进展，我还能怎么办啊？我的事儿。哎，怎么了？撅着个嘴，不开心。不就起反应了吗？至于躲我好几天？无聊了。今晚有个聚会，想不想让我带你去？那今天就好好学习，怎么样？先学个语法，再学个算术。画画是不是也可以学一学？学习学习又是学习，早就把画过语言文字全都学会了，好吗？耽误三岁小孩。我去，我刚刚没看错吧？小哑巴居然踩了叶少的脚，他不想活了吗？贱人，这个贱人！然然，这就是那个让叶少跟你取消婚约的罪魁祸首，也不怎么样啊！哼，人家手段可高着呢。要不是他，婷哥哥怎么会跟我取消婚约，还把我关进警察局？别生气了，待会儿找机会，好好收拾他。这些都不能喝啊！婷哥，这就是传说中的小嫂子呀。小嫂子好，我是婷哥的兄弟，当然以后可以叫我顾哥哥。<笑>你倒挺会占便宜啊！开玩笑，开玩笑，呃，叫我小顾，小顾。小嫂子不会说话呀？嗯
。陈欢只是不喜欢说话。叶<笑>少，好吃的来了，吃吗？叶谦，找人带他去卫生间处理一下。平哥哥，让我陪他去吧。你，你又在打什么坏主意？平哥哥，上次的事情，然然已经知道错了。你给我一个将功赎罪的机会嘛，好不好？你最好说的是真的。哎呀，当然是。然然怎么会骗平哥哥呢？你就相信我一次嘛。跟他去吧。走吧。你这个贱人，不是喜欢装疯卖傻吗？不让你装，不让你装，别以为自己一时得宠就能一辈子留在平哥哥身边。我告诉你，他身边的女人可都是人中龙凤，像你这种来历不明的乞丐，叶佩，敢和我们然然扯淡热，现在就让你清醒清醒，你知道自己是什么货色。真是两个字。你这个女人真是心机婊，我都该下来了。我要告诉叶少你装聋扮哑，博取叶少同情，我要揭穿你的衣服。哎，你难道没告诉过你吗？我怕是侵犯别人隐私权。放开我！贱人，你把手松开！真不知道你爸妈怎么教你的，整天就知道勾引男人。你还敢打人？啊！主人都敢杀人，我打人怎么？我打你，我要给你人嘴。我这个人呢，心胸极其狭窄，别人怎么对我，我就要翻倍。骂我，骂我父母，你们也配？道歉，我配。小花。给我拆开！林哥哥，是他自己把自己弄这么狼狈的，我和兰儿什么都没干。是的，叶少，我们哪有胆子那么做呀？你俩的意思是，陈欢小姐打了你们，然后故意把自己弄成这样，嫁祸给你？对对对，就是这样。我们怎么敢对他动手呢？他为什么打你？因为，因为我骂了他，但是他也骂我了。挺哥哥，你不能这么偏袒他。虽然我们现在已经解除婚约了，但我还是你的青梅竹马。哦，说他骂你，小张三，骂他。我们陈欢小姐根本就不会说话，骂你多大能耐？啊，我已经说过了，他不傻也不哑，他都是装的。证据呢？你倒是把证据拿出来呀！手机在哪儿？手机里。这个贱人把手机给销毁了。够了，不然你一次又一次挑战我的底线，真当我不会灭了你们楚家吗？哥哥，我真的没有骗你，你相信我一次好不好？叶谦，让楚氏和兰氏。好，我们先回去。叶谦，交给你处理。好的，叶少。冷不冷？是不是肚子饿了？我们回家吃牛排好不好？小傻子，你是不是应该跟我解释一下，他们刚才为什么说你打他？嗯嗯嗯。你骂了他们，他们就这样打了你。嗯嗯嗯嗯。他们敢这样骂你？小傻子，以后要是再敢有人骂你。我都会帮你的，你放心，有我在，你是我叶家的人。叶志廷，我不是故意骗你，我不会说话的，只是现在还不是时候。晚安，小傻子，做个好梦啊。喂，小林，刚才没帮你接电话，什么事儿？谢姐，我们刚刚查出不是后天晚上会去天宇会所。好，我会准时到的。我会找机会溜出叶家。叶少，今晚楚然小姐说的话是不是真的？陈欢小姐可能真的会说话了呢？怎么可能？你的意思是陈欢的票？但是两次楚小姐都……行了，你出去。是。什么傻子？
，痛死了！这个小林半仙点都不靠谱，纸袋子不就完了吗？一个盒子。小傻子，你在这里做什么？找镯子。你要是喜欢镯子的话，我给你种一棵全是镯子的树，怎么样？怎么吃那么多糖？到手长虫牙，有个也疼的。小傻子这是不行了，我看你就是欠收拾小傻子，这害羞了。叶少，有件事不知道该不该说。说，这是上午陈婉小姐藏在花丛里的药物。什么？我亲眼所见，陈婉小姐从围墙外面拽进来的。叶少，要不我去化验一下？等一下，不要让第四个人知道这件事情。是。小傻子，你到底想做什么？叶之庭今天怎么这么奇怪？天都快黑了，还在工作。我得找个什么理由让他喝下去？九欢，你怎么来了？肚子饿了，小傻子，挺会啊。嗯嗯，喝完了就乖乖去睡觉。嗯，给我喝。嗯，我不渴，你喝吧。啊，好好。喝完了，这下可以乖乖去睡觉了吧？嗯、突然这么困，啊，陈欢，叶之婷，叶之婷，叶之婷，小样，这点剂量。够你睡五个小时。喂，小林，我从一家出来了，我是在天宇会所。是的，天宇会所二零八号房。好，利用我的心，把我一步步变成药人，这一切背后的真正实力，我会通通解决。哟，你是今天换口味了？我，你起来。刘天实验室的幕后指使是谁？说，你说什么？我听不懂，我,我不知道啊！啊，阿浩指使是谁？说，你就是你就是杀了我，我也没用，我也是受他的指使的。那我就重选啊！哎，我我我我说我说我说，你先松开我，资料在我身上的 U 盘里。啊，我说，我我我说，我说，愚蠢，别这样就没办
叶晨花，走这么着急，是背着婷哥哥出去偷人了吗？我最后警告你一次，赶紧滚出叶家，把婷哥哥还给我！终于，你说你为了勾引婷哥哥，故意装柔弱，你这种蛊惑男人的手段，是你爸妈教你的吗？还真是一家子贱，不想死就给我闭嘴！贱人，装傻子，装哑巴。秦哥哥要是知道了，一定不会放过你的。装傻子，你装哑巴，那也是我跟叶志平之间的情绪。楚小姐，估计都没有体验过吧？我想要叶志平，那叶志平也只能是我。而楚小姐你，从今以后，连踏入叶家的门都难了。长长脑子吧你，我保证，一定会让你生不如死。小林，我会把 U 盘放在指定位置，你取到后尽快修复。好的，姐姐。贱人，没想到吧？我们这么快又见面。刚刚跟你说的话，你是一句没听进去。说大话谁不会啊？是吗？看来你是忘了。上次在天台，叶之婷是怎么对你的？要是时间过得太久远的话，你想想宴会也行。我就想不明白了，你这么招惹我，谁给你的勇气？贱人，你这次就算是插翅也难逃。我会把这里伪装成事故，就算是婷哥哥来了也查不出来。你真的很心酸吗？我懒得跟你废话，你们赶紧上。今天晚上我就要让他彻底消失。楚小姐放心，哥几个办事稳妥着呢。上上回去跟你们楚大小姐说，想抢男人，用大光明的抢，别搞这种上不了台面的东西。小傻子，你怎么来了？我们把你要晕了。怎么，没意外？叶少，那包药的化验结果出来了，是一种强效迷药。迷药？是的，我已经把解药带回来了。你把解药放下，先下去休息吧。是。好好，我喝。嗯。叶少。陈欢小姐偷偷跑去了，要不要让人把她带回来？当然提醒她，我倒想看看是什么事情，需要她事先一晕我。是。啊啊！放下来，叶志平，你放开我！闭嘴！这么多人看着，你放我下来！啊！你别打我屁股！叶谦，收尾。放我下来。是。放下来。你没有什么想说的吗？做错事了，我需要接受惩罚。啊啊啊啊！叶志平，怎么，你还想继续接受惩罚？叶成怀，这样的事，我希望是最后一次。如果再来一次的话，后果自负。当然，如果你有本事能逃出我的手掌心的话，我不建议多事几次。毕竟我很有兴趣惩罚你。叶之婷好像很生气啊？不对呀、啊，他生气就生气，我怕他干什么？对我才不怕他呢。不过下次他会怎么惩罚我？叶少。
，他们招供了，是楚家大小姐楚然让他们欺负陈欢小姐的。又是楚然，我就是对楚家太仁慈。此刻下令，立即停止与楚家的任何商务往来。委托四林集团的事怎么样了？已经照您说的加价十倍，但是凤凰那边还没有回复。许崔，好的，叶少。换血对小傻子伤害太大，也很危险。我一定要找到凤凰，找到胜利。姑姑，你这次可一定要救救楚家！怎么了？听哥哥，他全面封杀了楚氏集团，我爸知道差点打死我。没用的废物，两次都没能解决掉那个药人。然然，小婷做事也是雷厉风行的，谁敢忤逆她呀？姑姑也是没有办法。姑姑，你什么意思？你难道不管我们楚家了吗？怎么会呢？姑姑的意思是，先不着急，等小婷气消了再做打算，懂吗？都怪那个贱女人。然然，姑姑倒是有一个办法，可以快速消你的心头之患。什么办法？姑姑快说嘛。我交代楚然的事儿，他都照办了吗？嗯、叶家厨房的人都被楚小姐收买了，每一样食材都不是合格的，但是合在一起嘛。<笑>哎呀，那就让他们螳螂捕蝉，我这只黄雀在背后吧。老板，高明，要不了多久。叶之庭就会对药人的血产生抗议，到时候神仙都救不了。西姐 ，U 盘我已经拿到。好，抓紧修复。没事，我先挂了。哎，等等，西姐，叶氏集团加价了十倍，让你帮忙找神医股，要不你接了这单吧？不接，告诉叶氏，无论加多少钱，我都不接。姐，你别管那么多，抓紧 U 盘的事儿吧。好吧。神医股，这世上已经没有神医了。叶少，司令组织还是拒绝了我们这单，价格继续往上加。他们说多少钱都不接。那他们到底想要什么？我也问过这句话，他们说什么都不要，多少钱都不接我们这一单。叶之庭。到底为什么这么执着找神医谷？叶少，您别着急。虽然您的时日已经不多了，但不是已经有了陈欢小姐这个药人吗？你懂什么？原来是在担心他的病情。我的血明明可以救他。什么？陈欢小姐，叶少是因为……因为什么？没什么，我还有一些事情要处理，我先去忙了。叶之庭好像还在生气，那如果我受伤了，他总要理我吧？不是长脑子了吗？怎么还这么不小心？不疼，没事。你这里是不是藏了什么心事啊？能不能跟我说说？刚刚我都听到了，你是不是犯病了？身体不舒服、啊？我没有生病，也没有不舒服。让我下来！干什么？你都别动！别动！别动！啊！你，叶少，哎呦我去，我怎么撞见这个场面了？叶少不会把我宰了吧？叶先生，你有事。叶先生，进来。叶少，陈欢小姐，这是唐先生的邀请函。
我特意过来问一下叶少要不要去。去，我也会。唐先生刚从国外回来，收集了一些世界各地的名酒，特意在温泉山庄办了一个展，邀请您去一下。既然小傻子想去，那就去吧。好的，叶少。还不赶紧给我去安排。夜少光临，唐某有失远迎啊！呃，呃，这位是唐先生，属眼疾啊，病久治。哎哎，是我唐宗了。<笑>对不起啊，夜少，这人谁呀、啊？这么大牌面，居然让我们唐宗亲自去迎接。夜市集团的叶少，这你们都不知道？叶少，听闻叶少不近女色，怎么突然身边多了一个女人？听说。叶少为了那个女人，把整个楚家都……诸位，什么人该讨论，什么人不该，都是聪明人，就不用我在这儿挑明了吧。哎呦，平哥，平哥你也来了。哎呦，小嫂子好。你好。竟然会说话呀！你不乖哦，竟然敢骗哥哥。平哥，你也太护短了吧？你话太多了。我也没说过，我不会说。不用理他，我们自己先逛。这是我族的项链，为什么会在这里？怎么了？没没什么。我就是觉得这个项链很好看，你喜欢？嗯。叶倩，把唐龙叫过来。好的，叶少。叶少，您找我。这个吊坠，你开个价。这今天是我私人的展会，这个是我私人的藏品，您看。唐先生，有什么要求，你尽管提。敢问叶先生为什么对这个吊坠这么感兴趣？这不过是邻国小部落所。唐先生，是我喜欢这个吊坠。冒昧问一下，你是从哪得到的？呃，原来如此，<笑>怪不得叶少愿意豪掷千金啊。呃，至于这个吊坠的渠道嘛，是我自己的渠道，啊、不太好说。<笑>难道这个唐龙跟不周山实验室有关系？唐先生。你可以再考虑考虑，不要为难唐先生，我也没那么喜欢。今晚一定要私下会会这个唐龙，问清楚吊坠到底怎么得来的。既然叶少喜欢，我也不能不成人之美。陈<笑>华小姐，请收好。叶少对陈欢小姐的疼爱真是让人羡慕。不过这东西是我花大价钱买过来的，这方面叶少，说出你的要求。叶少就是叶少，我也没有那么贪心，就是想要叶家前天拍得的那块两百亩地。唐先生，你这还不贪心啊？那可是新区开发的中心啊！你知道那块地现在的价值吗？这话就说的错了，叶先生只要为了陈欢小姐，地算什么呀？您说是不是，叶少？<笑>唐先生说的没错，那转让合同，叶谦，现在就去把转让合同准备好。好的，叶少。<笑>小主意打到我身上，唐老，你真是活腻歪了。讲什么呀？没什么。怎么，小公子，肚子饿了？走，带你吃好吃的去。哎，叶少，今天天色也晚了，不如就留下来。我们这边啊，温泉区是天然温泉，泡上别有一番风味。正合我意。看来小疯子想泡温泉。嗯。那就留下。
。小房子，帮我全服了，我们得过去了。我妈，我一会儿就去。啊。好。好。这酒店的监控系统真是如同虚设。汤龙，你给我等着，搞定。小花。小欢，你怎么才来呀、啊？你们谁啊？谁过来的？我我也不知道，只是上面有人让我们过来伺候少爷。滚开！先生，你就让我们伺候你吧。快点去伺候。快走开！先生，我求你了，先生。看来我来的不是时候啊！打扰了叶少的好兴致。叶之庭果然是个混蛋，跟那些臭男人一样无耻、不要脸。怎么？吃醋了，小自恋了，那就好。混蛋，等等，我那么在意干嘛？小花，停停停！哎呀，哎呀，哎呀！叶少这是发病了，这该怎么办？可用我的血？可是叶少不会用你的血的。再说，你血液的功效还没有达到最佳。少可以这么痛苦啊！叶志廷，叶志廷，多谢你。周环，我没事了。叶少，这次您又提前一个月发病。赶紧找人去排查凤凰。是。你为什么一定要找凤凰？你现在脸色很不好，我去找叶谦，我们回家。陈欢，我现在已经没事了，我必须要找到凤凰，因为只有他可以找到神医谷。如果是因为你的病，可以用我的血。不，我不会用你的血。为什么？哪来这么多为什么？小公子，我说不会用，就是不会用。是因为我的血液没有达到最高效果，所以你觉得冒险？小疯子怎么会呢？你在想什么？叶知情究竟为什么这样？难道说他真的爱上我了，舍不得我为他换血？陈欢，小欢，陈欢小姐只是失血过多才晕了过去。她原本体质就不是太好，有些贫血。还是让他好好休息吧。另外，给他炖上一些补气血的药膳。宋医生，您给叶少爷看看吧。昨晚突然发病了，比之前提前了好多啊。好的，叶少，别着急。宋医生，叶少到底什么情况？你倒是说呀。我也不知道该怎么形容。从诊断结果来看，叶少只是疲劳过度。导致的身体虚弱，体内的遗传病毒并没有过度的活跃，但是怎么就会提前发病呢？叶少，您最近还是好好休息吧，千万不要再操了。知道了。还会再次发病吗？如果再发病了该怎么办？陈欢小姐不是不周山的药人吗？叶少，你可以试试。不可能。难道是因为药人药效没有达到最高？所以他才不愿意用药人的血。叶少，您放心，控制病情的药物我会继续研究，争取在您下次发病前研制出来。好，辛苦了，你先下去吧。好的。叶少，您的病不能再继续拖下去了。陈欢小姐的心智已经达到了二级，只需要同您发生关系，她的血液就能达到最佳状态。您可以。谢谢。这种话我不想再提醒第二遍。可是叶少，陈欢小姐她肯定愿意给您换血的。叶家的医疗设备是全世界最顶尖的。谢。对不起，叶少，是我逾矩了。叶谦，今天这件事情绝对不能让陈欢知道，不然……好的，叶少。叶谦，现在去通知司令组织。我叶氏愿意拿出叶氏集团十分之一的资产，作为交换的报酬。叶少，叶氏资产的十分之一，那可相当于一个省的 GDP 啊！您确定要这么做吗？嗯，通知下去吧。好的，叶少。
，我必须抓紧时间找到唐龙问清楚。你到，不然一刀要你的命。要，要命！你千万别冲动啊！你要什么我全给，全给。打不周山实验室的联系方式叫什么？不周山？什么不周山？我不知道。你想说？啊？那就下去跟阎王说。别别别别别别别。我跟顾周山只不过是金钱上面的交易，我确实没有他的联系方式。耽误时间是吧？那我就送你下地狱、哎哎。别别别！我一开始确实不认识顾周山，我跟他联系是通过一个吊坠那个吊坠现在在叶之庭手上。你要想要吊坠你去找他要。联系途径居然在吊坠上。凤凰。是的，一只铁影。痛痛啊！一点都不疼。你忘了我是药人了？没事儿了。来，过来。你说你怎么又把自己搞伤了？你想喝水叫我不就好了吗？干嘛非要自己倒？摔倒了，我也会心疼的。知道了，知道了。叶少，不好了，疼死了。怎么回事？我们的人回来汇报，他们人去的时候，唐龙不知道被谁一刀割喉了。怎么会这样？我只是打晕了他。难道我走后还有谁去过？据查，有人见到过凤凰，出现在唐龙所在的温泉区附近。凤凰，凤凰肯定还在附近。赶紧调动所有人手，就算把温泉山庄全都翻过来，也要把他给我找上来。可是叶少，凤凰从来不以真面目示人，我们这么找，恐怕不行啊。凤凰刚刚杀了唐龙，身上肯定有血液反应，调动人手，立刻杀。好的，叶少。明明小林都已经明确拒绝了叶之庭，他怎么还不死心要找凤凰？我到底要不要告诉他我就是凤凰呢？可神医谷都已经不在了。小凤子，我不想让你冒险，我一定会找到神医谷。小凤子，别害怕，有我在。会让你出事的，李志平。老板，我们放出去的眼线来报，叶之庭昨天喝了叶晨欢的血，依然没有压制住法力。<笑>是吗？那看来我们的计划要提前实现了。提前祝贺老板，得偿所愿。不过。叶之庭的人迟早发现端倪，楚小姐必定暴露。你看，无妨，这楚然暴露之时，也是他叶之庭药食无灵的时候。到时候，你提前回去准备，等他死了，我再回去掌控叶家。好的。喂，小林。吊坠收到了吗？收到了，师姐。这个吊坠里面有定位装置，不过我们追查不到对方的位置，还得等他们联系了才能反向定位。估计唐龙的死讯他们已经知道了，再追查吊坠的概率几乎为零，还是着重修复 U 盘吧。好的，师姐。不周山，我一定会查出你的真正位置。这么晚了还在工作啊？还有几份文件，马上就处理好了。你前两天刚犯病，宗次说了你要好好休息。我现在已经没事了。叶少，松医生吩咐的滋养品已经用好了，现在需要拿进来吗？能喝死了，拿走。送进来。你不喝吗？不行，我就知道你不想喝。以后每天啊，我就守着你喂你喝。嗯，啊。啊。宋慈说你的身体也不是很好，我们一起喝。嗯。啊。啊嗯。真的好难喝。好了，我还有一个电话会议，你先出去吧。嗯。<笑>去，好的，嗯，卫生娘，到底是怎么回事？距离上次还不到十天。
。叶谦，叶谦，过来一下。叶少，你有什么事需要奉送吗？司令组织回复了吗？他们又拒绝了。什么？他又拒绝了？他又拒绝了？叶少，他怎么了？我愿意用叶家百分之五十的资产作为酬金。这，叶少。四林组织的人说了，就算把整个夜市给他们，他们也不接这一单。叶少，关于凤凰，还有什么有用的信息？听说凤凰一直在查不周山实验室。好，不周山实验室是。今晚凤凰不愿意接待，那我就逼他接待。叶谦，是。叶少，这是针对你的病情特意研发的新药，估计能支撑一段时间。大概多久？少则半月，多则一两月，这个得看具体的情况。这点时间逼凤凰现身应该是够了。叶谦，昨晚让你准备的事情准备好了？准备好了。你们在聊什么呀？后天我要去临时出一趟差，可能要过一段时间才能回来。你的身体没事了。宋子已经把他最新研发的药都给我了，我不会有事的。那我跟你一起去。这次不可以。长官，明天我带你去玩好吗？去哪玩啊？这不就要看明天去了才知道吗？好吧。叶志平，这是什么地方啊？这是我们叶家庄园的地下。这是我们叶氏企业的核心。给你说个故事吧。当初我妈妈贫血严重，我爸四处求医无果，无奈之下呢，只能最后建立了这个酒庄，寓意着甘甜的红酒能像血液一样，让我的母亲迎来新生。我的妈妈后来没有活过来，但是我觉得你对我来说，也是我的新生。不是因为你的血液，而是因为和你在一起，我会觉得很幸福，很开心。叶直平，你是在跟我表白吗？嗯。啊？你希望什么我先进去休息了。嗯，进去吧。嗯。小凤子，乖在家，等我回来。好。睡觉吧，晚安。晚安。喂，小林，怎么了？细节，刚刚得到通知，全球一年一度的黑客聚会将在帝京举行。没意思，每年都没什么新意，不去。但是这次听说有不周山实验室的消息。什么？但是这次听说有不周山实验室的消息。可可靠吗？绝对可靠。律师，这次为什么在帝京？以前不都在法国吗？不知道，邀请函已经送到了组织。你要参加吗？哪一天？三天后。在帝京举行，应该是我想多了吧？为了不周山的消息，我必须去。好，邀请函发给我，我准时到。小易啊，你今天怎么没去上学啊？今天周末，学校放假。还有，我都十八了，看你的样子，我也不一定比你小。叫我一哥。哦，小易啊，你哥呢？你，哎，他不是出差去了吗？哟，没跟你说啊。叶志挺不在家，那我偷偷去黑客聚会的事儿，就万无一失了。Ladies and gentlemen， 欢迎大家参加一年一度的黑客大会。此次大会，我们将一如既往的继续举办黑客之王活动。
获胜者将获得神秘大奖。什么神秘大奖？不会是安德玛的臭袜子吧？<笑>每次都是毁三观的东西。明年要是再这样，我就不来了。不来了。大家稍安勿躁，这次不一样。这次的获胜者将获得由神秘人提供的不周山实验室的联系方式。不周山的实验室，不会是我想的那个吧？没错，是那个医学界无人能匹敌的不周山实验室吗？别又是文字游戏啊 ！You are wrong， 这次是真的。参赛者，请坐在我面前的电脑前，一共只有六个名额，获奖者将获得神秘大奖。好，我参加。好，此次比拼，看谁能以最快的速度破解这个程序，谁就将获得此次比赛的大奖。听我口令，比赛开始。实际上，到场的人并没有出现凤凰的标志性面具，他是不是没来？凤凰这么谨慎的人，怎么可能佩戴和暴露他身份的面具？您的意思是，凤凰肯定在这里，而且就在这六个人当中。不对，虽然不周山实验室医学方面的成就很瞩目，但对黑客来说并没有致命的吸引力。谁会拿不周山的联系方式作为彩头？总觉得不太合理。好。二号一骑绝尘，看来二号最终将获得此次比赛的冠军了。叶生，您看二号会是凤凰？不太像。算了，就算这是一个陷阱，为了不周山的消息，我也要试一试。哎，不对，玉浩居然赶上来了，这太不合常理了。我的天，玉浩这种操作手法，怎么这么像一个人？我也觉得特别像一个人。你说的莫非是凤凰？对，就是凤凰。凤凰，怎么是你的？叶少，这就是让人把他带过来。我等他们比完再说。凤凰可从来没有参加过黑客大会，这一次怎么会参加？你怎么知道他没有参加？他又没有戴着凤凰面具。嗯，你不觉得凤凰非常像个妹子？这么一说，确实挺像的啊。没想到我这辈子最崇拜的凤凰，居然是个小姐姐，<笑>好想一睹她的光荣啊！我也是。凤，居然是凤凰，在这里遇到凤凰。半年前，要不是他，我怎么会被国际组织追杀，丢了一只胳膊？我一定要报仇雪恨。恭喜六号获得第一名。获奖者将获得此次比赛的神秘大奖。现在有请六号上台领奖。怎么回事？怎么莫名其妙的觉得心慌？不管了，先拿到线索再说。那先到我们了。是。有请叶氏集团的叶少亲自为获奖者颁奖。怎么会是叶之庭？哎呀，不行，冷静，冷静。我一定不能暴露自己。放我！害我如此，我你偿命！我去，陈王小姐居然是凤。我一直苦苦寻找的凤凰，原来一直都在我身边。我一直苦苦寻找的凤凰，原来一直都在我身边。林思婷，林思婷，放开！放开我！放开！这还真是大水冲了龙王庙，一家人不认一家人，也不知道叶少现在是什么心情。我是该叫你陈欢的，还是该叫你黑客凤凰？我说呢，我搭上整个夜市，凤凰都不愿意跟我合作。原来凤凰就在我身边啊！不是的，叶志廷，你听我解释，我不是故意骗你的。事到如今，你还说我是故意骗我的？陈欢
，你对我到底有没有过一句真话？难道你就不相信我吗？是你一直都在欺骗我。凤凰，欺骗我的感情是要接受惩罚的。感情？叶上对我什么感情啊？你所做的一切，不都只是为了开发我的血液，让它达到最佳效果吗？要不然为什么从始至终你都没有说过对我什么感情？在你心里原来是这么想的，我为你做了这么多。在你的心里，你觉得就是为了你的血，难道不是吗？我就是个妖人。好，很好。既然你这么想，我现在就带你去抽血。反正你本来就也不是没有神智的小哑巴。好，家人，放开我，放开我现在就要怕了，晚了。你知道今天如果我不过来，会有什么后果吗？你知道外面有多危险？知道有多少人在觊觎你这个要人的身份吗？一旦你要人的身份暴露，他们就把你抓走，没日没夜抽你的血，抽你到死。不要不要抽我的血！现在知道怕了，叶成欢，我告诉你，这辈子你只能带在我的身边，而也不许去。我要，我要，我求求你了，不要放我走，好不好？我求求你了，我要，我要。张大哥，你到底怎么了？告诉我。小疯子，你快醒过来好吗？我再也不吓你了。我不管你是阿西，还是凤凰，还是其他任何的身份，我都不会在意了。陈欢，陈欢，你醒吧。放开！你干什么？既然血抽完了，咱就请叶先生放开。我不会让你走的，叶晨欢，这都是你自找的。我宁愿你恨我，也不愿意你离开我。我去，来来来来，别进去！怎么了，二少爷？嘘，我哥在里面干这事儿。哎，去去去去去去，上来！你这个，你信不信我杀了你？你这么讨厌我吗，小傻子？对，我就是讨厌你。对我一开始就有目的不纯，就像你这样的男人，我为什么要有感情？走开！啊，我看拿你怎么办呢？小傻子，你给我站住！我哥他根本没有抽你的血，而且他还不吃不喝，守了你整整一夜。我从来没有见我哥这样过。我问他为什么，他说他希望你醒来看到的第一个人是他，因为这样，他觉得你才会安心。你明白吗？我不相信。我说的都是真的。陈欢小姐是因为密闭环境而导致的应激昏厥，最好不要再刺激她了。嗯，来，这个给他喝了。我
，小疯子，你可是第一个让我这么自负的人。快点醒来，好吗？以后我再也不强迫你做你不喜欢的事了。我从小是我哥带大，父母去世的早，整个叶家，就连佣人都可以随意欺辱我们。我哥十岁的时候，还被二叔迫害卖到国外，九死一生才回的国。每次遗传病病发，他都只能硬扛，所以他才不得不变得阴狠冷血。他从来不会低头，但他也从来没有这样在乎过一个人。叶之庭，你做的这一切明明是爱我，但是为什么从来不会告诉我呢？对不起，我不该对你有所隐瞒。是我该说对不起，我不该把你带到地下室。叶志婷，你知道我为什么会成为妖人吗？两年前，中山实验室的人闯进我的村寨，屠戮了所有村民。我亲眼看见他们杀死了我的父亲，把我带到实验室，日复一日的闯。实验室里面有好多酷刑、电击、化学试剂、疗伤、切割、重压、刀光坠落、冷冻，这些我都试过无数次。化学试剂四六，走进动脉注射进去，他们说是可以改变记忆，可是好疼啊！没日没夜，没有光，没有温暖。对不起，下次不要光着脚跑出来了。天气凉。叶志婷，我只是个药人。你是我的神魂。一辈子都是。看来这妖人的心智开发快到最后一步了。师姐，听说你在黑客大会上差点被暗杀，都怪我，是我。不用担心，那只是个意外。叶氏集团叶少对你，姐，一点都不正经。说嘛说嘛，西姐，到底怎么回事啊？说来话长。哎，我们还是说正事吧。优盘修复的怎么样了？西姐，这优盘被泡的太彻底了，我费尽了所有力气也没什么收获。不过通过唐龙的吊坠，我有了一个新发现。什么？我说了，西姐，你可要稳住我。你快说。通过一个 IP， 我追查到步舟山实验室的资金来自画虎夜市集团。什么？夜市？是的，资金的确是从叶氏集团流出来的。我整理成了文件，一会儿发你手机上。怎么会？怎么会是叶氏？难道是叶之庭？西姐，你还好吗？啊，哦，我没事儿。那你资料发我手机上吧，我先挂了。下次不要光着脚跑出来了，你是我的神魂，一辈子都是。他怎么会是骗我的？老老老，太阳，你的召唤。叶召唤，叶少，陈欢小姐是昨天晚上凌晨两点出走的。叶少，你找啊，这还需要我交代吗？是。等等，一定要把陈欢完好无损的带回来。太阳是赶上了一个好猫。是的，叶少。哎呀，姑姑，我到底什么时候才能和婷哥哥恢复婚约嘛？楚家已经要支撑不住了。然然，别急，只要咱们那个计划一直进行着，小婷迟早会抽了那个小傻子的血。哎呀，我怕我家都等不到那时候了。要不是楚家在临时还有点产业，还是连生活都成困难。
，熬过这段时间就好了。我现在只能相信姑姑了。哎呀，都怪那个贱女人！要不是因为她，我现在怎么会那么惨嘛？然然，别急，我有办法。什么办法？起点已经确定了，这次在奥市参加赌王争霸赛的，号称赌圣的那人，与实验室有着亲密来往。好。我现在准备前往奥市。七姐，你打算怎么接近他？我最有办法，你不用管了。叶少，查到城关小姐的行踪了，她现在在奥市叶家控股的赌场里。立马去奥市。欢迎大家来到赌王挑战者大赛，这位是新晋的挑战者。这位是全球赌场无一怪奇的赌师亚兹先生。现在，新一届赌王挑战赛决赛正式开始。叶少，戴面具的就是陈欢小姐。挑战赌王，小胖子，有点意思。要我把陈欢小姐带过来吗？不用，既然陈欢小完，就让她偷偷乖乖的玩。这玩意可没意思啊，不如增加点筹码，大家觉得怎么样？你想赌什么？一双眼睛，一局皆输。输的那个人，那个眼睛永远留在这里。赌就赌。跟对方负责人交代一下。一会儿不管最终的结果如何，我要陈欢毫发无损。但凡出了任何一点差错，我让他吃不了兜着走。是，叶少。雅思二十二点爆牌。挑战者获胜！欢迎欢迎欢迎欢迎进欢迎进欢迎进！不，这不可能！雅子先生，运气不输了！哎呀、哎，饶了我，饶了我，我给你钱！钱？我不需要钱。我要其他的东西，你要什么？我要你和不周山的联系方式。这这这不这不行啊！把人眼睛拔出来。好，就在我手表上的。啊，死人了！命之体，怎我要是不在，怎么能看见我们家小疯子这么威风的一幕？赌王，又是一个新身份，你到底还要给我多少惊喜？和你没关系。你是我叶之庭的所有物，什么叫和我没关系？我是个独立的个体，我属于我自己。一声不吭，从叶家跑了去。你看我回去怎么收拾你。放我下来！放开我！你要干什么？叶之庭？我想干什么？我想把你绑在家里，把你放在身边，当然不能去。做梦！做梦！小傻子，你说过你再也不欺骗我的，你就是这样不欺骗我的。欺骗？这一切最后的目的，叶少应该很清楚吧？什么意思？什么意思？叶少还要继续装吗？不周山实验室。是你们叶家在背后出的钱，是你们叶家自演自导的一出大戏，最后不就只是为了我的血吗？你说什么？叶家出资自导自演，还要继续装吗？叶之庭，你到底在说什么？我们叶家什么时候出资给不周山了？你就是因为这个，所以偷偷跑出去了？已经查得很清楚了，你自己看。这不可能！我不知道这个事情，但是我向你保证，一定会调查清楚。放开
已经调查的很清楚了。楚你闭嘴！我就像个傻子一样被你欺骗。你们叶家就是我的灭族仇人，杀害我父母的罪魁祸首。我就是想要我的血吗？叶志廷，从今以后，再见就是仇敌。叶少，程欢小姐，叶少的病又复发了。叶志廷，我该救你了。不是很讨厌我。为什么还要给我？我知道。叶成婚，别哭，是，我怕要让叶少失望了。我并不是真的想救你，而是真相大白于天下之前，你也不能死。成婚，叶之庭。你明知道我一开始就在骗你，我接近你就是为了利用你，因为我知道你有足够的实力，你可以保护我。你以为是你选中的我吗？其实是我挑中的你，我利用你。就是想利用叶崇欢的这个身份，为我的父母族人报仇，但是偏偏没想到是你们叶家，我的血，你可以随便抽，但是，我绝对不会放过你们叶家的。所以从始至终，你都在利用我。对，没关系，崇欢，所有的事情我都会调查清楚的。给我一点时间，好吗？为我这种可怕的怪物，叶少不必费心。你从来都不是什么怪物，周欢，你是我叶之庭的女人。你放心，所有的事情我都会安排好，以后不会有人敢再伤害你的。就在我手表上呢。叶之庭，我该相信你吗？你别拍我！叶志廷，叶志廷，叶志廷，程欢小姐，叶少身体本来就不好，再加上这几天寻找你，基本上没怎么合眼，你陪下他吧。叶志廷。难道你真的不是这一切的真正凶手？是我错怪你。如果不是你，那到底是叶家的谁？怎么回事？我怎么睡在床上了？陈欢去哪？你现在是不是嫌弃我是个别人了？你放开我，叶志廷，我们现在究竟是什么关系？哥，我听叶谦说你犯病了，你没事吧？你们这儿，亲弟弟，哥，喂，哎，不，经过我这些天的观察。你接二连三的保护小傻子，跟他同吃同睡，种种迹象表明，你肯定是喜欢他了。你肯定是喜欢他了。好，真的。对了，有什么问题吗？不是哥，你不能爱上他，你不能跟他在一起。你再不抽他的血，你会死的。不该你管的事情别管。哥，姑姑，那个贱人真是命大，在傲视，我的人本来快要动手了
不知道被哪方势力先行一步扰乱了场面，还弄得他又回到了听哥哥身边。没关系，杀得了他是意外之喜，杀不了。留着慢慢玩。可那样，我什么时候才能和婷哥哥恢复婚约吗？怎么会有这么蠢的人？如果叶晨欢真死了，叶志婷最后的生机都断了。他到底是想做叶志婷的女人，还是想叶志婷死？不过嘛，这也正合我意。总之，稍安勿躁。陈欢，叶莎没什么事吧？我先走。陈欢，不知山岩州史的事情，我是真的不知情。你不信我吗？叶莎还真是痴情啊！明知道我在利用你，还要让我留下吗？陈欢，也对，除了我这个怪物的血，也没人能救得了你。当然不会让我走了。怎么会呢，陈欢？我怎么舍得用你的血？不用我的血，用谁的血？你都知道我是凤凰了，但是你知道我为什么不接叶家找神医的单子吗？你想说什么？神医已经死了。你一直想找了神医谷，早就在当年被不周山灭了。我就是神医谷最后的传人，想逃吧，失敬吧。事情就是如此，不管你是不是不周山的幕后老板，不管你知不知道神医谷的事情，就算是你装的，事情也就是这样了。只要你想活着，就必须用我的血。现在，你还会说我舍得用我的血吗？这就是我叶志挺的命吧。但不管怎么样，我不会让任何人去伤害你，更不允许我自己来伤害你。即便没了神医，即便我时日不多，小王子，我也不会为此伤害你。只是我能陪你的时间越来越少。我可以跟你回家。真的吗？但是。不能限制我自由。我可以派人去保护你吗？想必叶少又忘了吧。我一个人可以带你们家保镖十个，我需要被保护吗？可是刀枪无眼。随便你。西姐，对方速度太快，我们跟不上。别放心，还有机会。有了。好，我马上去这个地方。西姐，注意安全。陈欢，我查到一个地址，跟研究所有关，你看看。这不是我刚刚和小林查出来的那个地址吗？我就是过来告诉你一声，省得你误会我。这个地方我会亲自去，你就在家等我的好消息。不用了，我自己也查到了，我会去的。不是，怎么？你又要限制我自由是吗？你接我回来的时候怎么说的？你忘了？我是怕你遇到危险。现在你的身份特殊，觊觎你的人数不胜数，只有待在叶家才是最安全的。叶家，就是因为叶家，我才变成这种人非人的怪物。我每当想起我的父母，我的族人。因为叶家的一己私欲遭受的灭顶之灾，我就没有办法心平气和的和你站在一起。哎，陈欢，你一个人去太危险了。叶家有私人飞机，速度会更快一些，这样才不会打草惊蛇。我要订，在梦里全部回
是有更多的。他们走的着急，很多东西都没来得及处理，我赶紧收拾起来。是。这是监控的内存条，是这里的还是其他地方的？这里只是他们众多实验室中的一个，估计收集不到太多有用的信息了。小坏，我向你保证，一定会尽快查出幕后主使的。小坏，趴下！小坏，趴下！你这边怎么了？张华，你没事吧？夏志平，夏志平，你醒醒，夏志平！夏志平，你醒醒啊，夏志平！夏志平！这都过去几个小时了，我哥怎么还没有出来？都怪你，要不是你，我哥也不会命悬一线。您别急，叶少肯定不会有事的。激光枪直接射穿了腰部，你告诉我不会有事自从这个小傻子来了之后，我哥不是给他上钩，就是为他受伤。对不起，对不起，有用吗？我从来没有见过我哥那么喜欢过一个人，也从来没有见我哥对一个人那么好过。可是你呢？你不是出言伤他，就是利用他。所以说，叶志平怎么样？手术暂时做完了，不开始质疑他能不能醒来，什么时候醒来？就看他的做法了，宋慈，我要你不惜一切代价让我哥醒过来。叶少，这你也知道。叶志廷，叶志廷，你醒醒啊！叶志廷，你不是说要帮我找到灭族仇人吗？你不是说？谁是背后的主子？又不是你吧？你再说一次，我就相信你。叶志廷，你醒醒，我求求你了。叶志廷，叶志廷，你终于醒了。陈华，我以为你醒不过来了呢。我怎么舍得不醒过来？我别哭了，我没事。停、啊！张焕，我真的没事啊。对不起。你要说对不起。这件事情如果换做是我，也一样会心生芥蒂。你不用向我抱歉，我们只要一起把这件事情的真相调查清楚就好了。对了，那个实验室的事情。哥，你总算醒了。我差点以为你醒不过来，我就要变成孤儿了。算了，在实验室捡到的 U 盘的事儿，就先不告诉叶志廷了。等我查出结果再说吧。你起开，我来来喂我哥了。你走开，走开，不要说话了。我不要，都怪他。要不是他，你也不会受这么重的伤。小叶。给陈欢道歉，凭什么？我不要。你执意？不用，不用道歉，确实因为我的责任，才会让你受伤的。可是他不该用这个态度对你。哥，我在你心里已经不是最重要的那个了，对不对？我知道，有了媳妇忘了地。哼。你出去也哄哄太阳，不用管他，又不是十八岁的小孩子了。神医已经去世，我剩下的时间已经不多了。小姨作为叶氏下一个掌权者，必须尽快成长起来。主任，二少你怎么了？我哥现在心里完全被那个小傻子占据了，他居然吼我。原来二少是因为这个不高兴呀、啊。二少，你回想一下，自从陈欢小姐来了之后。叶少是不是每天比之前更开心了？好像也是哈、啊。这不得了，你也想叶少比之前更开心，对不对？所以说嘛，这个醋不是非吃不可。我怎么又睡在床上了？
我要去找松子医生过来，你等等我。你别乱动，你伤口撕破了怎么办？我没事。骗我的呀！叶先生，城外小姐，宋医生吩咐的药膳准备好了。呃，进来吧。城外，喂我。你自己上。伤口疼，喂我。哦。这个不受伤，密药居然这么复杂，看了段时间没办法破解了。陈欢，你醒了，你现在感觉怎么样了？好了，差不多了。嗯，陈欢小姐，这是今天的药膳，宋医生说今天吃完就不用再吃了。好，那既然都好了，你就自己吃吧。叶少，你这，我哥到底怎么了？你倒是说！如果再不让贞观小姐替您换血，您恐怕撑不过一个月了。哥，你没事吧？为什么会这样？目前还不清楚是什么情况，但是你体内的病毒载量已经达到了极限。如果再不尽快换血，你发病的间隔时间将会越来越短。叶师弟，让我的血，让我的血。哥，你就抽陈欢血吧，他妈已经不在了，你再走我就真成孤儿了。哥，小叶，你先出去，你不抽他血，我就不出去。宋慈，带他走。哥，你不要留下我，哥。他怎么会提前病发？难道叶家有其他势力的内鬼？叶志廷，抽我的血，我愿意。陈、啊、欢，抽你血的话。你的身子扛不住的，我可以的。陈欢，哥，怎么了，叶志廷？叶志廷，怎么了，叶志廷？难道我的血对叶志廷没有用了吗？不，我不信！我的血对你都没有用，我怎么办？傻瓜，我怎么舍得会用你的血？小安，你还是回来。我一定要想办法救。叶志廷已经对我的血产生了抗体，只有让我的血功效更强才能救他。要人手册呢？不是在这里吗？叶志廷，我们结婚吧。什么？哥，你病发是因为被人下毒了。我已经找到了下毒人员。谁下的毒？叶谦，把人带上来。就是他，一直往你的药膳里下毒，所以哥你才会提前病发。叶少，我错了，有你们饶了我。闭嘴！不是的。说，幕后主使是谁？没有主使，我也没有下毒，少爷。我看你是不见棺材不落泪。叶谦。把他带到地下室去，里边的东西挨个给我试一遍，我倒要看看他能坚持到什么时候。这些天，小姨应该成长了不少。不要，不要，我没有，少爷，不是我下的毒，我只是按照厨师长的吩咐，把药膳给您送过来的。让厨师长到客厅等我。不是我不要。
潇洒子，你到底能不能恢复健康？不行的话换人了。再给我一点时间。陈欢，不着急。是你主动说，还是说大大动手？是你主动说，还是说大到你说？没说，冤枉！厨房里的食材都没有问题，不信，不信你派人去查呀、啊。这个和这个一起使用本来就是相克的。你身为厨师长，连这个都不明白吗？李健，不用查了，把他带到地下室去，让他这辈子都说不出话来。是。叶少，给我一百个胆子，我也不敢下毒害你啊！你还在狡辩，把他给我带下去。叶少，有了，全都恢复了。楚然姐，居然是他。看来我对他和楚家还是太仁慈了。现在证据摆在面前，你还有什么好解释的？接受，你饶了我吧。接受，我错了。带下去。是。另外，<咳>把楚然给我带过来。是，大少爷。叶谦，林哥哥喊我过来做什么？是要和我恢复婚约了吗？见到叶少你就知道了。林哥哥，你脸色怎么这么差？是生病了吗？我生没生病，你不是最清楚吗？哥哥，你在说什么呀？男人听不懂。听不懂，叶谦，看。不是这样的，林哥哥，你听我解释。解释？哼，我看你是要狡辩吧？你这个恶毒的女人，居然买通我家厨师陷害我哥，真是蛇蝎心肠。是的，林哥哥。这个视频是假的，不是我干的。假的，还真是继续狡辩。楚然，以前看在我哥的面子上，我叫你真楚然姐，你还真以为自己跟我们叶家有多亲近了？你跟我哥的婚姻，当初要不是你爷爷自作多情挡子弹，我哥本来还可以躲过去的。不是，不想听，我非要说，当初你爷爷子弹没打成，自己绊着脚摔成了脑震荡。还连累了我哥一起中弹也就算了，你没回家还到处大做文章，非要你跟我哥订婚，不然你楚然也配。叶之夜。你楚然也配。叶之夜。小易，不用和他多说，把他带进地下室，让他招出幕后主使。没有幕后主使，这切都是我自己要干的。都怪叶晨欢这个贱人，是他抢走了属于我的一切。就他这个药人，凭什么能在你身边？所以你就给我下药，让我对陈欢的血产生抗体，然后无可救药的死去什么？产生抗体？怎么可能？林哥哥，然然怎么会让你无可救药的死去？我只是想让你早点抽干叶晨欢的血，我从来都没有想过要害你。这个恶毒的女人，你就是要陷害我哥，你还在狡辩。现在我哥命悬一线了，你满意了？我没有。<咳>叶之婷，婷哥哥，你怎么吐血了？都是你下毒害的。我没有，我知道了，原来是他。他是谁？到底谁是幕后主使？婷哥哥，是叶若楠。可是他告诉我，叶晨欢只是你换血的药人，只要你的病提前复发，你就会去换叶晨欢的血，这样他对你来说就没有任何利用价值，你就可以和我恢复婚约。都是他指使我这样干的。姑姑。怎么可能？真是没想到！姑姑，怎么可能？真的是他，都是他指使我的。婷哥哥，看在我们青梅竹马的份上，你就让我陪你最后一程吧，好不好？主任，你到现在都还在白日做梦。你知道我最后悔的事情是什么？就是当初你在绑架陈欢的时候，我没有对你赶尽杀绝。叶晨，这件事情交给你处理。给我处理干净，不要再横生任何事情。好的，大少爷。林哥哥，你就原谅我这一次吧。叶少，这药只能暂时医治你的病情，你还得尽快。知道了，你先出去吧。叶之婷，我。陈欢，我累了，想休息。有什么事情？等我睡醒再说好吗？好，叶之婷，我一定会救你的。叶少
。我们人到的时候，叶若楠已经逃走了。调动全部力量，势必把他给抓住。好的，叶少。楚然呢？都处理好了吗？都已经处理好了。您放心，他再也不会出现在您的面前了。哥，你找我。小叶，快走。哥，什么事儿啊？哎，你今天气色看起来好很多，看来送瓷的药还是有点效果的。小叶啊，等再过几个月，就是你的十八岁成人礼了。到手就是一个大人了，不要再像个小孩子一样咋咋呼呼的，要沉得住气，明白吗？那哥，你在说什么呢？怎么搞得像交代后事一样？哦，对了，过几个月我十八岁生日，你可得给我大操大办，要不然我不过了。这几年我会让叶谦协助你，但是你可千万不能荒废学业啊！哥，你到底在说什么？你不要跟我说这些，我不想听。叶志毅，你给我好好听着，不要逃避。等我走后，你要继续调查不周山实验室背后的主使到底是谁，还有陈欢，你要好好的保护他。叶志听，他想要什么，想做什么，想怎么活，都随他的心意，不要限制他，明白吗？你自己喜欢的人，你自己照顾，你交给我照顾算怎么回事？你要真敢把他交给我，我没事我就欺负他，我揍他骂他。你又打不过他，哥，我不能没有你，小傻子也不能没有你。小叶，叶氏，以后就交给你了。哥，怎么养了这么久，还是没长个？叶志廷，你愿意娶我吗？我做不到。果然，像我这样的怪物，没办法成为叶太太。陈欢，放手！骗子，全都在骗我。陈欢，不是的，你听我解释，不是你想的这样。你刚刚不已经说得很清楚了？你还要说什么？我带你去一个地方。你带我来这里做什么？这是我父亲和母亲的相片。我母亲去世的那一年，他才三十岁，他就死在我面前。我喊他，喊了一声又一声。可他再也没有回应过我。后来，我父亲因为太过于的思念母亲，也自杀了。原来叶志廷是在害怕。陈欢，我遗传了我母亲的病，我不是一个正常人，给不了你未来。叶志廷，为什么不能真正朝夕？我没有办法忍受拥有了你，就把你一个人丢在这个世界上。陈欢，你可以拥有更好的。你不需要有负担，不是真的结婚，是假结婚。你还记得《月儿手册》里说，只有与成人结合，才能开发出最大的药性吗？我想，我周身实验室费尽心血把我研究出来。不只是为了金钱这么简单，他光开发我的成本就远远高于拍卖价格。我想，他们一定是有更大的阴谋在。你的意思是，他们也想要你最完美状态的血？我觉得，他们已经在某个地方一直监视着我。我需要一场婚礼，逼出真正的凶手来，这样又能救叶之庭，也能将其救济，找出灭族仇人。好，我答应你。叶先生，这款是我们奥格利公司最完美的设计。这款项链与对戒，孕育着真爱永恒。婚礼现场佩戴，再适合不过了。还不错，但是决定权在我太太身上。哦，那你看这款呢？这款代表了浪漫与爱情，火焰灵动，满是甜蜜与温馨，特别适合优雅高贵的叶太太。我觉得可以都留下。那叶先生太宠爱叶太太了。
。叶先生，陈欢小姐已经换好婚纱了。叶志婷，对不起，这是最后一次利用。小疯子，真美。如果再早一点遇见你，结局会不会不一样？你怪我姓名成欢。赵丽，欢。你穿婚纱的样子真好看。婚礼就定在两个礼拜之后。为什么这么久？你的身体还能撑到那个时候吗？因为我还要准备一些东西啊！你放心，所有的一切我都会安排好的。虽然是假结婚，可对于我来说，也是真的娶了你。啊。小房子，我多想时间停留在这一天。小林，上次我剪掉那个 U 盘，我这边破解不了，我先送到你那边去，你帮我解决一下。好的，西姐。我心里总有个声音在告诉我，破解了这个 U 盘，就离不周山实验室的幕后主使更近。啊，对了，叶志婷的姑姑叶若楠，查查她的踪迹。好的，西姐。叶先生，这么晚还不睡觉？还有一点工作要处理。嗯、今晚就想要一起睡觉啊。嗯嗯，想得美！我就是怕明天婚礼呀、啊，你顶着两个黑眼圈，快把牛奶喝。明天就要结婚了，紧张吗？我有什么好紧张的？反正就是假结婚。哦，不紧张，你最好说到做到。嗯，把这个写了。遗嘱。叶志婷，你干什么？你干嘛立这么不吉利的东西啊？赵欢，你别生气。不需要这些东西，我只想让你好好活着就行。赵欢，叶志婷一定认为这场婚礼只是我精心布置的骗局，可我。早就确定，在这一刻，把自己真正的嫁于你。叶倩，你说这结婚有什么好的？为什么我哥要和小小子闪婚呢？我居然还是最后一个才知道的。以后他就是我的嫂子了，可我还是更喜欢叫他小傻子。二少爷别难过了，叶少能找到自己的幸福，我们应该替他高兴才是。话是这么说，可是我哥这么优秀的人，小傻子怎么配得上、啊？哎，宋子，你怎么也哭了、啊？你是不是也觉得小傻子配不上我哥？不、啊，不是，我只是为叶少感到开心。哼，你们一个个的都得长没长眼睛。小傻子嫁给了我哥这么优秀的人，你们一个个还为他高兴？叶少喜欢的才是最好的。嗯，嘘，婚礼开始了。叶先生。你是否愿意娶陈欢小姐为妻，一辈子爱她、呵护她、保护她，生老病死不离不弃吗？我愿意。陈欢小姐，你是否愿意嫁给叶之婷先生，一辈子爱她、守护她，生老病死不离不弃吗？我愿意。没想到是以这样的身份。见证他结婚，请新郎为新娘佩戴戒指。如果这是一场,是一场梦，我宁愿永远不要醒过来。叶志婷，叶志婷，今天想到你了吗？你好点了吗？好多了。说起来，我见过穿乞丐衣服的你，也见过穿青春裙子的你，也见过穿男人衣服的你。不过最喜欢的，还是今天穿婚纱的你。
，虽然是假结婚，但是我今天真的好开心。我哭了。我们喝点杯酒吧。好。今天的我们就扮演一对正常夫妻。嗯嗯，西姐 ，U 盘已经破解成功，有什么有效消息吗？有，我把视频发在你手机上。好。婉儿，那药人新成功了三分之二，那怪物的血和超人结合之后，它的药效就能够达到最高值。等那个时候，我就能让你醒过来了。这是这一切的幕后着实，为了一个躺在玻璃棺材里死了的人，灭了我全族。等等，这个声音怎么有点耳熟？是他，小林，有些事情，帮我去办。我到底该不该告诉叶之婷，宋慈就是不周山实验室的幕后主使？你有心事？嗯，没有啊。如果告诉他，他的身体还能承受住吗？还说没有，不论神了。你对我不用遮遮掩掩的，有什么就说什么。嗯。我到底该不该告诉他我的计划？叶之婷，如果我说。我知道不周山实验室的幕后主使是谁，你会相信我吗？暂时信的。你查到谁是幕后主使了？幕后主使是，居然是他，叶志廷。叶谦，我现在要给叶志廷换血，你要在门口守好。一定不要让任何人进来打扰，特别是宋慈。宋医生，为什么？陈冠小姐，宋医生一直是叶少的私人医生，他对叶少的病情最了解。为什么不让宋医生给你们做这次换血手术？现在来不及解释。王医生，开始吧。宋慈，你，陈万小姐说了，任何人都不能进去。阻止！死了！宋慈，你干什么？叶少在里面混血，你不，你们进来干什么？快出去！宋医生，你藏的可真够深的。编号 S 0 0 1宋医生真是好手笔啊，把我变成怪物，魔家破人王的真正凶手，魔家破人王的真正凶手。<笑>没错，就是我，阿西，别来无恙。这一天，我等了好久，我终于可以收网了。<笑>你以为？你还能控制得了我，<笑>阿西，我又怎么会不知道呢？你怎么还像之前那样天真？是实验室特意研制的，针对你们这些药人，气体药剂。<笑>怎么样？是不是有那么一丝丝的没有力气了啊？<笑>亲爱的。等一会我们换了他的血，你们就可以团圆了。来吧，宋医生，你果然上当。宋医生，你果然上当，我怎么会傻到主动现身？到底谁是猎物？接下来你会更清楚。别慌，别慌，宋思。还是你，我这这些都是你的布局。宋医生真是好大的手笔。说，你到底是谁？母亲，你
小青，你还没能认出我来吗？是我呀，儿子，不可能，你不是已经死了？是不可能，都是假的，都是假的。儿子，事实已经摆在眼前，你要是不信我，你放开我，我一定得救活你妈妈，这样咱们全家就得团聚了，咱们全家就得团聚了。儿子，不能再拖了。你为什么要为了自己的一己私欲去折磨程欢？为什么？为什么是你？是你不该爱上他，他就是个无能无类的怪物。我之所以没有阻止你离开他身边，就是因为只有和你这个病人结合，有人的血液才能达到极致啊！儿子，你难道不想让你爸爸活过来吗？你赶快抽光他的血，咱们一家。就可以团圆了。可是妈已经死了，他没有死，他只是睡着了。你醒醒吧，妈已经死了二十多年了。您就算把他关在冰棺里，关上一百年，他也不会活过来的。叶志清，你住嘴！儿子，我求求你，赶快抽开他的血，咱们一家就能团聚了。哥，哥，你还活着？你还活着，你还活着，哥，我好想你啊！你知道吗？我等了你二十年。你说难、哎，你先等一等，让我把返回前救活。哥，我为了你至亲未嫁，难道还比不上一个死了二十年的死人吗？叶若楠，你住嘴！你是我妹妹。哥，我是叶家抱养的，我和你没有血缘关系。哥。和我在一起吧，忘了那个死人，我会让你永远的幸福下去。不可能，我这一生，我只爱婉婉一个人，他只是一个死人，一个死人。只要把那个怪物的血给婉婉换上，他就能活过来啊！换<笑>血？我早就派人用药膳毁了你的药人，你现在不仅救不了那个贱人，也救不了你儿子。你知道为什么明明小军做了叶之镇的阻断？还是会得这个病，为什么？为什么？<笑>因为从那以后，我偷偷让小婷喝了那个贱人的血。你果然够狠！我叶若楠得不到的，我就会毁了他。<笑>原来你和我是同类人，为达到目的不择手段。<笑>也许。我们真的适合在一起，哥，你真的想通了，我们就可以在一起了。我想通了，我想通了，你你你有没有一点点爱过我？有你的儿子给我陪葬，我不亏，我不亏。无<笑>知、愚蠢的女人，我花费了毕生的心血和无名氏的钱财，研究出破舟山药人。其实你所谓的那些药膳就能破坏的，第三阶段的药人。<笑>那是神的杰作啊！该清理的我都清理干净了，我亲自来换血。别做梦了，实话告诉你，我和陈欢根本就没有，他的血没有到达三期。你说什么？我现在还不还？啊？你疯了！我应该叫你宋医生还是叶先生啊？不过不重要。我更好奇的是，你明知道要人只能救一个人，为什么不顾自己亲生儿子的死活，为了毫无可能的事情，就复活一个死了二十多年的人？就复活一个死了二十多年的人，在你心里到底谁更重要？婉婉，我会死。可
们叶之庭快死了。你的妻子要是知道你用他的孩子去换他的命，他会原谅你。文凡，他一定会恨死你的。他宁可用自己的命换叶之庭活着。文凡不会恨我的。喂，那是他的儿子，他的命根子。文凡不会恨我的。他会，他一定会。你根本不懂女人。一个母亲要是知道你用他孩子的命去换他的命，他会恨你，有生有世的恨你，而且他绝对不会选择用他孩子的命活下去，他会死在你面前，去陪他的儿子。啊啊啊啊啊啊！啊我代表叶家向你孙家那些枉死的人道歉。血海深仇，这么一两句话是无法弥补的。那就用你的一生来弥补吧。我相信这也是母亲所期望的。那你呢？我们现在可以开发第三阶段了。周环，我。我知道你要说什么，你忘了，我可是神医谷的凤凰，可以涅槃重生的。我可以给你换血，并且不会伤害自己身体的。甄嬛，我永不负你。我们还是针对宝宝呢。